வெல்கம் டு செல்ஃப் கேர் தமிழ் யூடியூப் சேனல் இன்றைய வீடியோ பதிவில் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா இயற்கை முறையில வந்து ரோசடி அல்லது காய்கறி செடிகளுக்கு வந்து இயற்கை உரம் எப்படி தயாரிக்கலாம் அப்படின்னு தான் பார்க்க போறோம் பொதுவாக வந்து நம்ம ரோசடியோ இல்லை காய்கறி செடியோ நம்ம வச்சோம் அப்படின்னா வந்துட்டு அதுக்கு மண்புழு உரமோ இல்லை மீன் அமிலமோ வந்து நம்ம பயன்படுத்துவோம் அதுக்கு மாற்றாக தான் வந்துட்டு நம்ம இயற்கை முறையில வந்துட்டு ஒரு இயற்கை பவுடர் அதாவது இயற்கை உரம் எப்படி தயாரிக்கலாம் அப்படின்னு தான் பார்க்க போறோம் ஸோ இதுக்கு முக்கியமாக நமக்கு தேவைப்படக்கூடியது இது கொழிஞ்சி செடி இந்த குளிஞ்சி செடி நீங்க பாக்கலாம் இது வந்து அவரியில ஒரு பக்கம் மாதிரிதான் இருக்கும் அவரியோட விதைகள் எப்படி இருக்குமோ சேம் அதே ஃபீச்சர்ஸ் தான் இதுல இருக்கும் இதோட பூக்கள் பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி இருக்கும் அதுக்கும் இதோட பூக்களுக்கும் கொஞ்சம் ஸ்லைட் டிஃபரன்ஸ் தான் இருக்கும் இது வந்துட்டு நிறைய வந்து வயலோரங்கள் வந்து அதிகமா காணப்படும் இதை நான் வந்து நீங்க ஒரு செடி நான் வந்து எடுத்துட்டு வந்திருக்கேன் அப்புறம் வந்து நமக்கு சோத்து கத்தாலத்தால் இந்த சோத்து கத்தாலையும் நம்ம வந்து சின்ன சின்னதா கட் பண்ணி வந்து காய வைக்க போறோம் ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு இதோட இலைகளை மட்டும் நம்ம குறைச்சிக்கலாம் இந்த மாதிரி நீங்கள் இலைகளை மட்டும் தனியாக வந்து சேகரிச்சுக்கலாம் இலைகளை மட்டும் எடுத்துகிட்டு வெயிலில் வந்து காய வைக்காமல் நிழல் பகுதியில் வந்து காய வச்சுக்கலாம் ஏன்னா வெயிலில் காய வைக்கிறத விட நிழலில் காய வைக்கிறத பெட்டர் அதனால் நிழல் பகுதியில் மட்டும் நம்ம காய வச்சுக்கலாம் இப்போ இந்த மாதிரி வந்து நம்ம உருவியாச்சு நான் வந்து இலை வெற்று விதை பூ எல்லாமே காய வச்சுருக்கேன் காஞ்சதுக்கப்புறம் கூட நம்ம விதையை வந்து தனியாக கூட எடுத்து போட்டுக்கலாம் ஸோ இதை வந்து நல்லா நிழல வந்து நம்ம காய வச்சுக்கலாம் அடுத்து நம்ம சோத்து கத்தாலை வந்து சின்ன சின்னதாக இந்த மாதிரி ஸ்லைஸ் மாதிரி கட் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி நம்ம கட் பண்ணி வந்து வெயிலில் காய வச்சு இதையும் நம்ம வந்து பவுடர் மாதிரி எடுத்துகிட்டு போகிறோம் இப்போ வந்து நம்ம இது சின்ன சின்ன பீஸுகளாக கட் பண்ணி வெயிலில் வந்து காய வச்சுக்கலாம் அடுத்தது வாழைப்பழத்தோட தோல் இது வந்து நம்ம வெயிலில் காய வச்சுருக்கோம் இது வந்து வெங்காய சருகு இதையும் நமக்கு வெயிலில் காய வச்சுருக்கு ஒரு மூணு நாளைக்கு வந்து தொடர்ந்து இதே மாதிரி நம்ம காய வச்சு இதை வந்து பவுடர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து சோத்துக்க தலை வந்து கட் பண்ணி ஒரு நாலு நாள் வந்து நல்லா வெயிலில் காய வச்சுருக்கோம் காய வச்சதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நம்ம வந்து கட் உடச்சோம்னா உடையிற மாதிரி சத்தாக வரணும் அப்படின்னா தான் நல்லா ட்ரை ஆகிடுச்சுன்னு எடுத்தோம் இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து நல்லா இது பண்ணிக்கலாம் ஸோ நல்லா வந்து சோத்து கத்தரை வந்து ட்ரை ஆகிடுச்சு இதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கக்கூடிய அவரி இதையும் வந்து இதை வந்து நான் நல்லா நல்லா காய வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் லைட்டாக பச்சை வாசம் வர மாதிரி இருக்கும் இதை நம்ம எடுத்துக்கலாம் இப்போ வந்து இதுக்கு தேவையான இன்னொரு பொருள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வெங்காய சருகு வெங்காய சருகு நம்ம எடுத்துட்டோம் ஸோ அதுக்கடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா வேப்ப முன்னாக்கு உங்களுக்கு வேப்ப முன்னாக்கு கிடைக்கல அப்படின்னா வேப்பந்தலை நல்லா ட்ரை பண்ணி நம்ம இதை கூட பயன்படுத்தலாம் ஸோ இது வந்து நம்ம செடிக்கு போடுறதுனால வந்துட்டு நல்லா ஊட்டச்சத்தாக இருக்கும் அதே மாதிரி வேர்களில் வந்துட்டு நிறைய பூக்கள் பூக்கறக்கும் சரி தோ வேரில் ஏற்படக்கூடிய நோய்கள் போன்றவற்றை வந்து சரி செய்யறக்கு இந்த வேப்ப முன்னாக்கும் வெங்காய சருவும் நல்லா பயன்படும் ஸோ இதை வந்து எப்படி அரைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி இப்போ பார்த்துக்கலாம் ஸோ ஒரு மிக்சி ஜாரில் வந்து நம்ம எடுத்து வச்சு போய் ஒத்துக்கத்தால கூட வந்து இந்த கொழிஞ்சியோட விலைகளை நம்ம போட்டுக்கலாம் போட்டுட்டு ரெண்டு கைக்கு அளவுக்கு வெங்காய சருவு மட்டும் தோல் இல்லாமல் அந்த சருவு மட்டும் நம்ம வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி நம்ம நல்லா ஆட் பண்ணிட்டோம் இதை வந்து மிக்சியில் போட்டு நல்லா பவுடர் மாதிரி அரைச்சிக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து நல்லா பவுடர் மாதிரி லைட்டாக அரைச்சி ஒன்றா ரெண்டாக தான் பட்டிருக்குது பட் இன்னும் கொஞ்சம் காய வச்சுக்கலாம் நம்ம இது கூட வந்து நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கக்கூடிய இந்த வேப்ப முன்னாக்கு இதையும் வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு ஏர் டைட் அண்ட் கண்டனில் வந்து பவுடரில் வந்து நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம்
இந்த மாதிரி நல்லா போட்டோம் நம்ம வந்து எப்போதும் வந்துட்டு வாரத்துக்கு ஒரு முறை வந்துட்டு இதில் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம வந்து தண்ணியில் மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம செடி கூத்திட்டோம் அப்படின்னா செடியோட வேர்கள் வந்து நல்லா பூச்சி விழுகாமல் இருக்கும் அதே மாதிரி வந்துட்டு பூச்சியில் வந்து வெள்ள இலையில் வந்து வெள்ள வெள்ளையாக அதே மாதிரி மஞ்சள் நேரத்தில் வந்துட்டு இலையத்தூர் நோய்கள் ஏற்படுறதும் பூக்கள் வந்து சின்னதாக பூக்கிறத வந்து தவிர்க்கிறதுக்கு இது வந்து ரொம்ப பயன்படும் இதை வந்து நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் ரோஸ் செடிக்கு பயன்படுத்தி பாருங்கள் இந்த வீடியோவில் ஏதாவது டவுட் இருந்தனா கீழே கூடிய கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மேலும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா லைக் பண்ணுங